हाय गाइस दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ फ्रेंड जब भी कभी कोई लोन डिफॉल्ट होता है और स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूं होम लोन की या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको लैप भी बोलते हैं जब आप लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो सबसे पहले बैंक आपके पास रिकवरी एजेंट्स के थ्रू कॉल करवाता है रिकवरी एजेंट जब आपको बार बार कॉल करते हैं तो कोशिश ये होती है कि बिना कोर्ट में केस फाइल करे ही रिकवरी एजेंट के थ्रू बैंक अपना पैसा रिकवर कर ले क्योंकि कोर्ट में केस फाइल करना बैंक के लिए भी एक एक्सपेंसिव अफेयर है उसमें बहुत पैसा बैंक का लगता है और अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है जिससे बैंक को खुद भी नुकसान होता है रिकवरी एजेंट एज ए थर्ड पार्टी एजेंट काम करते हैं बैंक के लिए और वो साम दाम दंड भेद जितने भी हथकंडे होते हैं उनको अपनाकर वो पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं और होम लोन के मैटर में भी ऐसा ही देखा गया है मान लो किसी व्यक्ति के पास जेनवनली पैसा है ही नहीं अब चाहे रिकवरी एजेंट आए या बैंक का स्टाफ खुद आए वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो फिर वो रिकवरी एजेंट आपकी फाइल को रिटर्न कर देते हैं बैंक के पास और बैंक फिर आपको एक लीगल नोटिस सर्व करता है पहले वो आपको आपका अकाउंट एन अगर हो गया है तो एन होने की इन्फॉर्मेशन देता है और फिर उसके बाद आपको रिकवरी के डिमांड नोटिस भी आपको सर्व किए जाते हैं लोन क्योंकि आपने अपने पेपर बैंक के पास दिए हुए हैं बैंक को पता है कि बैंक बहुत ज्यादा सिक्योर्ड पोजीशन में है आप उन बैंक का पैसा लेकर भाग ही नहीं सकते हैं अगर आप बैंक का पैसा नहीं देंगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ऑप्शन करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है और बैंक जिस तरीके से प्रॉपर्टी को ऑप्शन करता है मान लो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो बैंक उससे 8 10 लाख 12 लाख रुपए में ऑप्शन करके अपना पैसा निकाल लेता है और आपकी बड़ी रकम खत्म हो जाती है जब आपके पास लीगल नोटिस आता है तो लीगल नोटिस आने के बाद अक्सर ये देखा गया है कि बैंक मैनुपुलेशन करता है उनके एडवोकेट उनका जो लीगल सिस्टम है वो इतना स्मार्ट है कि वो अपोजिट पार्टी यानी कि बोरोवर को बिना कोई नोटिस पहुंचाए ही हालांकि उनके उनके डॉक्यूमेंट्स में उनके रिकॉर्ड में सारी आ, आपके ऊपर सर्विसेज होती हैं यानी कि उन्होंने आपको लीगल नोटिस भेजा है ये वो शो करते हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly बोरोवर्स के पास लीगल नोटिस नहीं आता और आ, एक दिन ऐसा होता है कुछ महीने बाद कि आपके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है एफिक्सेशन हो जाती है जिसमें एक पब्लिक नोटिस ये होता है कि फलाने दिन में इस तारीख में आपके घर की कुर्की होगी आपके घर पे अब बैंक ताके ताला लगा देगा और उसका पोजीशन भी ले लेगा फ्रेंड्स ये सिचुएशन भी होम लोन डिफॉल्टर्स के पास आ जाती है और अब अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में फंस गए हैं तो इसके कानूनी समाधान क्या है आइए वो भी मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि बैंक होम लोन और लैप के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योर्ड पोजीशन में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं जैसा आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड के मैटर्स हैं पर्सनल लोन के मैटर्स हैं इसके इन मैटर्स में लोन के बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है इसलिए बैंक कभी कभी अपने प्रिंसिपल अमाउंट के 50 परसेंट तक आपको वेव ऑफ देता है और सेटलमेंट कर लेता है यानी कि एक लाख रुपये का अमाउंट किसी ने अगर बोरो किया है तो उसमें पचास हजार पे भी लोन का सेटलमेंट बैंक कर लेता है लेकिन लैप और होम लोन के अंदर ऐसा नहीं है बैंक अपना पूरा पैसा विद इंटरेस्ट आपसे रिकवर करता है अगर आपके पास प्रॉपर्टी की ऑक्शनिंग के नोटिस आ चुके हैं तो अब ये ध्यान रखिए कि आपको किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है वो है डी आर टी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये एक तरह की अदालत होती है कोर्ट होती है जिसके अंदर रिकवरी जो आप लोन लेते हैं उससे जुड़े हुए मैटर डीआरटी के अंदर जाते हैं और वहां पर आप एक अपील फाइल कर कर सकते हैं जिसको सिक्योरिटाइजेशन अपील कहते हैं सरफसाई एक कानून है जिसके अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं आप किसी डीआरटी के वकील को कांटेक्ट करिए उसको अपना पूरा मैटर समझाइए कि हमारे घर पर ये लीगल नोटिस आ चुके हैं या एफिक्सेशन का नोटिस आ चुका है या एक चीज और मैं यहां पर एड ऑन कर दूं कि अखबार में भी पब्लिकेशन बैंक ने कर दिया है तो फिर ऐसी सिचुएशन में जब आप डी के अंदर अपील फाइल करते हैं तो डी में अपील फाइल करने के बाद वहां पर अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं प्लस आप बैंक के साथ किसी भी तरह का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने से स्टे मिल जाता है आपकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट होने के भी स्टे मिल जाता है फ्रेंड्स अगर आपके जहन में कोई ऐसी सवाल है जो अभी भी इनकम्प्लीट है आप पूछना चाहते हैं मुझसे आप मुझसे इनबॉक्स में लिखिए या मेरे से 
आप कंसल्टेशन करिए मैं आपका उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू